ఇటీవలి కాలంలో వ్యవసాయం అనిశ్చితంగా మారింది ఎప్పుడు పండుతుందో ఎప్పుడు ఎండుతుందో తెలియడం లేదు రైతుకు వర్షాలు లేనప్పుడు బెట్ట పరిస్థితులతో పంట చేతికి అందటం లేదు అదే వర్షాలు అధికంగా కురిసినా లేదా సకాలంలో కురవకపోయినా లాభం బదులు నష్టమే ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకు ఉదాహరణే ఈ ఏటి పంటలు ఈ సంవత్సరం కురిసిన అధిక వర్షాలకు వరిలో దోమపోటు అగ్గితెగులు కంకినల్లి వంటి చీడపీడలు ప్రతిలో కాయకుళ్ళు మిరపలో వేరుకుళ్ళు అరటిలో సిగటొక ఆకుమచ్చ దానిమ్మలో బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగుళ్లు ఆయా పంటల్లో అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం అనంతపురం జిల్లాలో కురిసిన అధిక వర్షాలు పండ్ల తోటలకు చేటును తెచ్చిపెట్టాయి దానిమ్మ ద్రాక్ష పంటల సాగుతో భరోసాను పొందిన రైతాంగం ఈ అధిక వర్షాలకు ఆ తోటల్లో పలు రకాల చీడపీడల ఉధృతి పెరిగి నష్టానికి దారితీశాయి బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు ఎన్నడూ లేనంతగా పంటను ఆశించి నష్టపరిచిందంటూ వాపోతున్నారు అనంతపురం రైతులు ఇంతటి నష్టకారిగా ఉన్న ఈ తెగుల నివారణకు ఒక పక్కా ప్రణాళికతో సామూహికంగా సమగ్ర చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం దానిమ్మను ఆశించే ప్రధాన తెగులు బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు ఈ తెగులు జాంథోమోనాస్ ఆక్జనోఫోడిస్ పీవీ పునికే అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది సాధారణంగా ఈ తెగులు ఇరవై ఏడు డిగ్రీల నుంచి ముప్పై ఏడు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు గాలిలో తేమ డెబ్బై శాతం పైగా ఉన్న వాతావరణంలో అంటే వర్షాకాలంలో అధికంగా ఆశిస్తుంది ఈ తెగులు ఆకులను కొమ్మలను కాండం పండ్లను ఆశిస్తుంది ఆకులపై అక్కడక్కడా నీటిలో తడిసినట్లుగా ఉన్న క్రమాకృతి లేని చిన్న చిన్న మచ్చలు ఏర్పడతాయి క్రమేణా ఈ మచ్చలు పెరిగి సుమారు రెండు నుండి ఐదు మిల్లీమీటర్ల వ్యాసం కలిగి మధ్యభాగం నిర్జీవంగా ఉంటుంది ఈ మచ్చలు మొదట మెరుస్తూ ఉండి తర్వాత లేత గోధుమ లేదా ముదురు గోధుమ రంగుకు మారుతాయి మచ్చల చుట్టూ పసుపు రంగు వలయం ఏర్పడుతుంది క్రమేపీ మచ్చలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి పెద్దవై ఈ ఆకులు రాలిపోతాయి నీటిలో తడిసిన మచ్చలను కొమ్మలపైన కాండంపైన కాయలపైన గమనించవచ్చు కొమ్మలు కాండంపై ఏర్పడిన మచ్చలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి పెద్ద మచ్చలుగా ఏర్పడతాయి తెగులు ఆశించిన ప్రాంతంలో కణజాలం కుళ్ళి కొమ్మ అక్కడికి విరిగిపోతుంది ఈ తెగులు కాయలపై కూడా ఆశిస్తుంది కాయలపై అధిక సంఖ్యలో నీటిలో తడిసిన మచ్చలు ఏర్పడి క్రమేపీ ఒకదానితో ఒకటి కలిసి పెద్ద మచ్చలుగా ఏర్పడతాయి ఈ మచ్చలపై ప్లస్ ఆకారంలో గాని వై ఆకారంలో గాని పెద్ద చీలికలు ఏర్పడి కాయలు కొళ్లిపోతాయి ఇలాంటి మచ్చ సోకిన కాయలు నాణ్యత కోల్పోతాయి మార్కెట్ చేయడానికి పనికిరావు దానిమ్మను ఆశించే బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు అంటుమొక్కల ద్వారా కత్తిరింపులకు ఉపయోగించే కత్తెరల ద్వారా గాలితో కూడిన వర్షాల ద్వారా తెగులు ఆశించిన మొక్కల నుంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్న మొక్కలకు వ్యాపిస్తుంది తెగులు ఆశించిన కాండం కొమ్మల్లో బ్యాక్టీరియా నెలల కొద్దీ జీవిస్తుంది గాలితో కూడిన వర్షాలు అధిక ఉష్ణోగ్రత అంటే ముప్పై నుండి ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ తెగులు తీవ్రతకు వ్యాప్తికి దోహదపడతాయి అందువల్ల జూన్ నుంచి నవంబర్ డిసెంబర్ వరకు తెగులు వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటువ్యాధిలా వ్యాపించే బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు నివారణకు దానిమ్మ సాగులో సమగ్ర యాజమాన్య సస్యరక్షణ పద్ధతులు పాటించడం తప్పనిసరి కొత్తగా దానిమ్మ తోటలు నాటే రైతులు రోగరహిత మొక్కలనే ఎంచుకుని నాటుకోవాలి మొక్కల ఎంపికలో అత్యంత జాగరూకతతో వ్యవహరించాలి అలానే మొక్కలను నాటుకునేటప్పుడు నాలుగు బై నాలుగు మీటర్ల దూరంలో నాటుకుంటే తెగులు వ్యాప్తి తగ్గుతుంది దానిమ్మ కొమ్మ కత్తిరింపులకు ఉపయోగించే కత్తెరలను డెటాల్ లేదా స్పిరిట్ లేదా ఒక శాతం సోడియం హైపోక్లోరైడ్లో ముంచి ఉపయోగించాలి తెగులు సోకిన కొమ్మలను తెగులు సోకిన భాగం నుంచి రెండు అంగుళాలు కిందకు కత్తిరించాలి కత్తిరించిన భాగాలకు బోర్డో పేస్ట్ పూయాలి కత్తిరింపులకు ముందు ఆకురాల్చడానికి ఐదు శాతం యూరియా అంటే యాభై గ్రాములు లీటర్ నీటికి లేదా ఇథరిల్ 
రెండు పాయింట్ సున్నా నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీలీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి నేలపై రాలిన ఆకులను తెగులు సోకిన కొమ్మలను కాయలను తీసి కాల్చివేయాలి చెట్లు పాదుల్లో ఎకరాకు ఎనిమిది నుండి పది కిలోల బ్లీచింగ్ పౌడర్ను చల్లాలి ఇలా చల్లటం వల్ల రాలిన ఆకుల్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది తోటలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి కత్తిరింపులు అయిన వెంటనే చెట్లపై ఒక శాతం బోర్డో మిశ్రమం పిచికారీ చేయాలి కత్తిరింపులు అయిన తర్వాత వచ్చిన కొత్త చిగుర్లపైన వాతావరణ పరిస్థితులు తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆకాశం మేఘావృతమై అడపాదడపా వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు రోగలక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ ముప్పై గ్రాములు స్ట్రెప్టోసైక్లిన్ లేదా పోషామైసిన్ ఐదు గ్రాములు పది లీటర్ల నీటికి కలిపి పది రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారీ చేయాలి పూత సమయంలో కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్కు బదులుగా కార్బెండిజం ఒక గ్రాము లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి సెప్టెంబరు అక్టోబరు నెలలో కత్తిరింపులు చేసే పంటకు డిసెంబరు జనవరి నెలల్లో ఉష్ణోగ్రత తక్కువుండి తెగులు తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుంది ప్రతి పంట తర్వాత నాలుగు నుంచి ఐదు నెలలు విశ్రాంతినివ్వాలి విశ్రాంతి సమయంలో అవసరాన్ని బట్టి బోర్డో మిశ్రమం పిచికారీ చేయాలి దీనివల్ల రోగ తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు సిఫార్సు చేసిన రసాయనిక ఎరువులను అంటే నత్రజని భాస్వరం పొటాష్లను పశువుల ఎరువుతో కలిపి వాడాలి దీనికి తోడు సూక్ష్మ పోషకాలైన జింక్ సల్ఫేట్ రెండు గ్రాములు ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ రెండు గ్రాములు మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ రెండు గ్రాములు బోరిక్ యాసిడ్ ఒక గ్రాము లీటర్ నీటికి కలిపి చెట్లపై పిచికారీ చేయడం వల్ల చెట్టులో రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది దానిమ్మకు నీటి అవసరం తక్కువ గనుక తగు మాత్రమే నీరు అందించాలి ఎక్కువ నీరు ఇవ్వడం వల్ల కొత్త చిగుర్లు ఎక్కువగా వచ్చి బ్యాక్టీరియా వ్యాప్తికి అనుకూలమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి తోటల చుట్టూ ఎత్తుగా పెరిగే చెట్లను పెంచుకోవాలి దీనివల్ల అవి గాలి నిరోధకాలుగా పనిచేసి ప్రక్క తోటల నుంచి తెగులు వ్యాప్తిని అడ్డుకుంటాయి ఇలా అన్ని రకాల జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటే దానిమ్మ తోటల్లో బ్యాక్టీరియా మచ్చతెగులను నివారించి నాణ్యమైన దిగుబడులను పొందవచ్చు